，小白，你看我带什么好东西给你了？你看，荷香酥饼、玫瑰糖糕，还有你喜欢的蒸蛋糕哦。怎么了？你不喜欢啊？这些可都是小姐的晚膳。啊，你是不是嫌太腻了？想喝点茶，我给你倒去。全都吃了！你一下子吃了这么多糕点，你不会噎死吧？快！我知道了，你原来是不肯在我面前吃东西啊！就你这么点儿的小舌。害怕吃相难看啊！啊，越过完善，来吃颗糖。嗯，你这么喜欢吃啊？这是什么怪味道？弄吐了。哎呦，再喜欢吃也没有用了，这可是小姐的。如果你要是喜欢吃的话，下回我请李婶做榴莲糕。他这么盯着我，我怎么吐啊？那好啦，吃也吃了，喝也喝了，我们该睡觉了。嗯、呃，今天我就睡地上，床就让给你了。不过我不是怕你啊，我就是不知道你是男是女，万一是男的呢？男女授受不亲，所以。男女授受不亲是什么？是要本座亲的。
怎么在床上跟小白一起睡了？他没有咬我。哎，怎么感觉比平日睡得还要好呢？本座可没睡好。条来自北方的蛇，为什么会喜欢吃南洋的榴莲啊？小白，你知不知道，现在大家都笑我贪吃，都说我被猪妖附身了。又是这味道，他应该是把自己喜欢吃的东西献给本座了吧？就勉强吃了。这是人间竟然有这么难吃的东西，真是奇怪。你平时能不能别吃这么多呀？就少吃一点。吃光了，这可是从南洋来的榴莲，可珍贵了。算了，跟一条小蛇谈什么戒指？啊，这可不是给你的，你过来，让我看看你的伤口。复原的真快，小白，你要好好恢复，马上就会变成一条健康的蛇。小青鸟，你怎么知道我给你准备了桂花糕啊？怎么连他最爱吃的桂花糕都不吃了？